Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Quy Kênh Cút cùng và bếp với mình nha Hôm nay mình cũng sẽ giới thiệu một cái nhà rất là món ăn rất là hot trong thời gian gần đây đó là món bánh mì thanh long 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 trời đất thơm ngon và đẹp mắt cả nhà ơi cùng với bếp với nguyên cút nha hiểu lại chúng ta sẽ có là 500 trăm bột mì đó các bạn nhớ lưu ý dùng bột mì số 11, 13 các bạn để bánh ngon thơm và chúng ta sẽ có thanh long các bạn nha lát mình sẽ định lượng cái định lượng cắt ngay định lượng là khoảng 280 trăm các bạn nha rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có là men nở bạn nha mình dùng khoảng cỡ 5 gram thôi rồi phụ già cũng vậy khoảng 5 gram các bạn nha và muối khoảng cỡ 10 gram các bạn nha rồi, lát mình sẽ có nước đó các bạn nước khoảng cỡ 90 ml các bạn nha à, có vấn đề bên của ACB Đức Phát à, của bạn uh, của anh của uh, Mr. Cap Siêu Lực rồi, hành lọc thì mình chỉ cần cắt vỏ thôi các bạn Mình sẽ à, lấy một lụa bên trong mình cân các bạn nha Đó, các bạn, các bạn nhớ lụa hành lông màu mà nó đỏ Và nó sẽ là bánh rất là đẹp các bạn Rồi thì cái à, Lúc mình nhờ bộ đó, thì bạn nào mà dùng máy đó, thì mình sẽ cắt nhỏ hành lông thôi Mà mình sẽ cho máy luôn các bạn nha Còn bạn nào mà dùng bàn tay thì các bạn lấy và sẽ diễn các bạn nha à, Sẽ diễn thì mình mới dùng bàn tay được các bạn còn máy thì mình bỏ vào nó tự động là tự động nó đánh luôn thì lát mình sẽ nhờ máy cho nó nhanh còn bạn nào muốn nhồi tay thì có cái clip bánh mì này trước mình có ấp các bạn à. thì nhồi các bạn chỉ cần cho những nguyên liệu trên vào chung rồi mình nhồi các bạn nha Đây, đây là những nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong rồi các bạn đó là mình sẽ có nước các bạn nha là 90 ml và đó là 280 gram 25 các bạn nha bộ là 100 gram đó thì men với nãy mình nói là men 5 gram muối 5 gram muối 10 gram và phụ gia 5 gram các bạn thì phụ gia các bạn có thể không có bỏ vô cũng được nha các bạn nha không thử nghĩ hết phụ gia bỏ vô cho nó thơm ngon xíu thôi rồi nguyên liệu thì mình cho có đủ rồi bây giờ mình cho vào máy mình đánh các bạn nha thanh long về nhân bột nhà bột thì các bạn máy thì muốn dây là mình nhồi thôi khi nào mà máy bánh nó cứng tay các bạn dẻo cứng rồi đó nó là ok là đạt như các bạn nha đó, thì mình lấy ra thôi nha Đó, thì mình lưu ý các bạn là bột mỗi là bột nó sẽ có cái độ hút nước khác nhau như bột mà bột mới á, thì nó sẽ hút nước tốt hơn những bột mà cũ các bạn đó nên các bạn lưu ý nha mình canh coi cái bột mình nó cũ hay mới thì mình sẽ canh lượng nước cho nó hợp lý các bạn đó. thì khi nào mà đánh xong thì các bạn mình sẽ lấy ra mình nặng bột nha các bạn thì uh, trước khi mà mình uh, nặng bột thì mình sẽ sử dụng uh, bột uh, áo mình sẽ chải lên, uh, lên cái bề mặt cạch uh, đó các bạn đó. Và sau đó mình sẽ cho bột mình nhào đó. còn lấy bột ra các bạn lấy dầu các bạn lấy bột ra rồi mình uh, 
nặng bột sau đó mình nhào nhào xong rồi mình sẽ tách cắt nhỏ nhỏ từng miếng các bạn rồi mình nặng theo hình mình mình thích hình thù mình muốn các bạn nha đó hình tròn hay là hình thanh đó tùy các bạn thôi Đó, bây giờ mình sẽ cắt nhỏ từng miếng rồi mình mình sẽ vê xe xe bột hình tròn thì xe thì các bạn xem có clip mình hướng dẫn đó, đó mình để miếng bột rồi mình dùng tay các bạn mình xe mình vê vê nó kia nó tròn đẹp là ok các bạn nha đó, thì bánh sẽ rất đẹp không bị chai đó các bạn nó xe khi nào bánh mà bánh mà nó mịn á nhìn xung quanh là ok đã các bạn nha nó căng phòng lên thì lúc mình nướng sẽ rất là đẹp à. rồi mình sẽ về hình nhiều bánh khác nhau mình sẽ để lên khuôn các bạn nha đó ủ hình dáng người ủ hình dáng luôn các bạn nha đó mình sẽ về rồi mình sẽ ủ bột trong vòng khoảng một tiếng các bạn để nó nở lên đó. thì các bạn lưu ý nha mình nhớ là mình nhớ trước khi mình nướng mình phải xịt nước các bạn nha và nhiệt độ của mình nó nhiệt độ mà trong cái lò mình đó, nhỏ nhỏ thì các bạn nhớ chỉnh nhiệt độ khoảng 200 độ đổ lại đừng có chỉnh lớn quá sẽ cháy các bạn cháy bánh không đẹp đó, đó, ủ sơ ghi ủ xong các bạn ủ nhớ bọc đi đông nó tiếp nha bạn đó, rồi mình sẽ ủ xong mình sẽ cho vào lò thì ở đây mình sẽ cho các bạn xem hai là đập nướng mình luôn một đập nướng một mới để nhiệt độ cao 230 hai rưỡi là mình không xịt nước đó, nó sẽ như thế này các bạn xem nha đó rồi em đó thì các bạn lúc mà nướng á, thì nhớ là mình sẽ xịt nước hai lần các bạn nha nước trước khi nướng sẽ một lần như lúc mà sạch nướng được khoảng cỡ 50 phút mà sẽ lần nữa các bạn thì mình tổng thời gian nướng được khoảng cỡ 15 phút các bạn nha đó nên mình mẹ đầu tiên các bạn thấy không rất là đẹp nhưng mà cái điều đó sẽ hơi bị cháy đó, cháy bên ở bên trên và bên trong cái gì vậy đó mình sẽ nướng hơi bị lần thứ hai các bạn xem để hai mình sẽ nướng nhiệt độ cỡ 200 độ lại và trước khi nướng sẽ xịt nước nữa đó. thì lúc đó cái nhiệt độ thấp cộng với mặt nước ở bên trên đó bạn bánh nó sẽ giữ được cái màu rất đẹp và không bị cháy ở bên trong của bên ngoài nữa các bạn nha đó, mình sẽ nướng ở hai lần khác nhau cho các bạn xem thì trước khi nướng các bạn cũng vậy nha mình sẽ rắc mè đó, mình xịt nướng các bạn đó xịt nước xong mình sẽ rắc mè lên thì trước khi rắc mè mình sẽ dùng dao lá các bạn mình sẽ rọc hai đường đó ba đường thì các bạn mình nghiêng da chút xíu mình rộng nhanh tay lên đó để cho nó, nó tạo một cái cái đường đó, đó, cho bánh nó sẽ đẹp rồi mát mẹ lên là ok mình cho mình nướng các bạn nha thì các bạn lúc mình 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 đặt đó thì đặt mạnh quá thì sẽ xịt cái bánh nó xẹp xuống không đẹp là nhẹ các bạn nha là nhanh nhất khoát lên đó. rồi giờ mình đắt mẹ lên là mình nướng các bạn mẹ hai mình sẽ có kinh nghiệm là mình sẽ nướng nhiệt độ dưới 200 độ à, và mình sẽ xịt nước các bạn xịt để nó không có bị cháy các bạn nha đó. và lưu ý các bạn là mấy cái lò mà nướng mà nhỏ nhỏ nó sẽ nóng trên dưới luôn thì ở dưới sẽ rất là hỗn nó sẽ làm cháy cái cái phần đáy các bạn nên các bạn nướng khoảng 25 phút các bạn tắt cái phần lửa lửa dưới mình chỉ đừng để lửa trên thôi ok các bạn nha nó sẽ đẹp và đều đó sau khi 5 phút các bạn thấy là lớp màu rất là đẹp nha Rồi mình sẽ xịt thêm nướng lần hai mình nướng thêm 5 phút nữa Đó. thời gian khoảng từ 10 đến 15 phút các bạn nha Đó, mình canh bánh cho nó đẹp Đó, mà các bạn sẽ xem cái mẻ hai đẹp không các bạn Đó, không có cháy mà màu rất là đẹp Đó. Và mình cắt ra như vậy rất là đẹp luôn và đây cái nhà xem thành quả nha wow hãy chưa đẹp không nào bên ngoài màu tím rực rỡ bên trong rất là đẹp luôn các bạn không cắt ra mùi thơm thanh long lan tỏa oh, trời ơi ăn vô một cái giòn giòn dai dai thơm thơm ngọt ngọt 
của nước hà long đó cộng thêm mè dần giòn ăn vào là tuyệt vời các bạn ơi thêm một tí xíu bằng mặn có muốn nữa trời ơi ăn cái này ăn cái kèm với thịt sông khói nè ăn kiểu tay cũng ngon nè ăn kiểu ta nè ăn thịt ba rọi nè đó lọc xưởng nè đó rồi xíu mại nè trời ơi món nào cũng tuyệt vời các bạn rồi cả nhà ơi còn chân cho gì mà không vào bếp đang để làm ngay một mẻ bánh đang rất hot hiện giờ đó là món bánh mì thanh long nào hay chưa rất đơn giản cái nhà nha chỉ cần vài ba nguyên liệu thôi và chúng ta đã có một mẻ bánh thanh long tuyệt vời tuyệt đẹp và tuyệt ngon luôn cả nhà ơi rồi chúc cả nhà thành công với món ăn này nha và nhớ chia sẻ cho nguyên cứu cùng xem với nha hẹn gặp cả nhà ở những clip sau Bye bye, chào thân ái, nhớ đừng quên like, share, đăng ký để Quyên Cút có thêm động lực ra nhiều món mới cho cả nhà cùng thức nha. Bye bye, hẹn gặp lại. Và đây cả nhà xem thành quả nha. Wow, hãy chưa đẹp không nào. Bên ngoài màu đỏ tím rực rỡ, bên trong rất là đẹp luôn các bạn thấy không? Cắt ra mùi thơm thanh long lan tỏa đó oh, trời ơi ăn vô một cái giòn giòn dai dai thơm thơm ngọt ngọt của nước thanh long đó oh, cộng thêm mè dần giòn ăn vào là tuyệt vời các bạn ơi thêm một tí xíu bằng mặn có muốn nữa trời ơi ăn cái này ăn cái kèm với thịt, thịt uh,